。哎，厂长，今天极热差，一切都正常，温度、湿度都行。对。啊，是，一会儿有人来面试。好，好，好，这个你放心。啊，再见，厂长。最近表现挺好，差着还一家就完了。哎呀！你好，从外恁家是不是走人儿啊？对对，进来吧。坐。呃，两位都是哪来的呀？我是河里乌鸡的，你呢？呃，我是山里乌鸡的。哎呀，一个山里乌鸡，一个河里乌鸡，那俩这不是邻村吗？啊，对。挺好的，到时候商务之间还有个照应呢哈。呃，你想找点什么活儿干？领导，我弟儿些有两个妹妹，一个弟弟，所以领导你安排我干什么我就干什么，只要能挣钱就行。你呢，主任？你说我这都大妈了，陪娟呢也不太利索。你只要能安排我干个轻快活就行。哦，那那我懂了。呃，那接下来吧，我给你介绍一下我们这个厂子。我们厂子是一家占地六千亩的大型养鸡场，光种鸡就养了六万只，每天下的蛋有。呃，十万多米，可以说是我们这一旮旯这个地方很好的一家企业，拉动了我们当地非常高的 GDP。呵呵呃，现在我们招这个锅炉工啊、铁工、呃、养鸡养鸡工、呃、铲屎官。那么，主任，在这儿招不招食堂大妈或者门卫？食堂大妈现在是不招了，门卫吧也招，但是你干不了啊。我哪么能干不了啊？你不就开关个门是门的？那哪是开关个门啊？你腿脚不好，你要是有个小鸡不小心跑出去，你得捏得捏不上，不行。小马，我吧看你模样长得挺俊的，你就去干那个养鸡工吧。到时候那鸡看见你，心情也好，吃的多，睡得好，长得大，下蛋吧，<笑>行不行？行，领导，你明儿我就去干养鸡工，这活我能干。你注意我干什么？呃，你，你干锅炉工行。啊，那锅炉工又脏又累的。就是这么个工作，你你能不能干了？那我能干了，什么时候上班？那这样啊，我这边呢有一个问题，你们啊来回答一下，通过这个问题来决定你们什么时候上岗。你期望的薪资是多少？那俩回答我一下。主任，我先说吧。啊，你说。我要是去烧锅炉的话，你看那个活儿又脏又累的，嗯。工资你怎么定也得给我六千块钱吧？那为什么要给你六千块钱呢？这不是我期望吗？那外面烧锅炉一个月工资顶多就两千六两千七，期望我你你不期望四万？你呢？领导，我相信上镇这么大的养鸡场肯定有很完善的薪酬体系、啊，实不相瞒。我这来之前，很全面的了解到我们的公司养鸡工这个职位，它的工资区间是在七千到九千之间。另外，我还了解过，在这整个行业里，养鸡工的平均工资是八千左右。我相信，以我吃苦耐劳的良心，肯定能挣到这个钱。所以，我希望领导你能给我这个机会，让我来到贵仓这，实现自我的价值。那样的话，我一定会努力加油干。我相信，只要我干得好，领导你肯定会给我涨工资的。好啊，那我就了解了
，你啊，明天就可以来上班了。真的？嘴呀，那我呢？你回家等事儿去吧。为什么？为什么？你啊，刚一开始就暴露了你的底线。一来就问我有没有抢上货，很明显你就是来到抢上货了，不想着吃苦耐劳，是不是？另外啊，你你期望的心真是老足，那过路工工资顶多就两千六，是不是？你上来六千，还嫌很累，知识清高啊！你看你那个小姑娘就不这样，第一步，哈，先令我们公司做了很充分、很全面的了解，甚至把这个工资体系啊都了解的差不多。第二步。工作不挑三拣四，领导让干什么他就干什么，多讨人欢心啊！第三，让我来评价他的价值，是不是？你相信公司，只要努力干，肯定会是高工资。那那那不努力干，那工资肯定低，甚至我们不要他。那干得好，涨工资那很正常，是不是？你看人家这一二三。你说的多好啊！不不不不想你，<笑>恭喜你、啊、面试成功。四分领导，我会努力干的。希望你在我们杨基仓大展身手。